От сердца всего себе презент прими. У школь сочтены холостяцкие дни. Со стервой такой помяни ты меня. Мужик, не протянешь ты лишнего дня. Да шутка была, но... Конечно. да Спаси, сохранитель. Получите. Что-то порт. Кто-то хотел порчу навести. Я Ира. точно говорю, порчу навести. Ира, успокойся! Медведи, воздушные шары и теплый летний ветер. А ты? Где живет любовь? На каких берегах мне искать это чудо природы? Я тебе еще раз говорю, бросишь учебу, лишу содержания. Я ведь знаю, что где. Не надо так со мной разговаривать. Я твой старший брат, а не приятель. Мне бы только понять. Все, разговор окончен. Где любовь живет? Быть может. Доброе утро, коллеги. Максим Викторович на подходе. Где зима засыпает и тает С приходом весны где-то там Наверное, там, где спят облака И рождается свет Я найду... Доброе утро, всем. Доброе утро, Максим Викторович. Так, вот ваш договорчик, 51-й. Смотрите, пожалуйста, вначале небольшие были исправления. И в 10.30 вот забежит Ольга, она звонила. Где живет любовь? Шаг за шагом я к но все как-то мимо. Где живет любовь среди тысяч людей? Она. Евгений, сделайте мне чай, пожалуйста. Но я верю, что скоро этот день придет. Мне бы только понять, где любовь. Живет, быть может, там, там, где на ветках береза качает девчоночи сны, там, там, где зима засыпает и тает с приходом весны, где-то там, наверное, там, где спят облака и рождается свет, я найду. Приветствую, Анечка. Опять со своим тайным воздыхателем переписываешься. Доброе утро, Людмила Борисовна. Да нет, ну... Да. Детка, ты уже три месяца в облаках витаешь. Наверняка цветы забыла полить, а? Да я полью, не, не волнуйтесь. У такими темпами даже кактусы засохнут. Не пора ли, а? Из онлайна перейти в реальную жизнь. Да не хочу я выходить из онлайна. Я еще после того 15-летнего доцента не отошла. И вообще, хватит с меня уже этих интернет-свиданий. 
Никогда не знаешь, на какого маньяка нарвешься. Да уж это точно. В прошлый раз был конфуз. Вот два ДФЛ, как ты просила. Спасибо большое, Людмила Борисовна. Анна, опять кредит? Да, кредит. Ну это Вадику на учебу. Ну, Борис, ну так и за нас целый год пропустил. Ой. Я бы хоть туфли себе новые купила. А, так, так у меня есть туфли, они просто в ремонте. Нет, ну нельзя же всю жизнь на себе экономить, а? Ну зачем покупать что-то новое, когда можно починить старое? Анюта, Анюта. А ты какой подлец! Сам на нашей Ирке не женился, а за другого замуж выйти не дал. Вот у нас надо. Я тебя умоляю, ведь нет, вот у тебя вот, 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 Подожди, под... ты думаешь, я не знаю, что это за винок? Это венец без брачи! Иннокентий Львович, я еще раз говорю, я не присылал никакого венка. О, а это что? Это твоя квитанция? Твоя? А? Услугами нашей фирмы пользуются тысячи людей. Прислать мог кто угодно. Лично я не имею никакого отношения к этому досадному инциденту. Досадному инциденту? Ты так это называешь, да? Да у меня три ставипов сейчас в лучшем ресторане города Куропаток жрут. По телу Михайленко. Губернатор приезжал, а невесты нет. Сбежала. И что из-за твоего проклятого гербария? Да я тебе советую. Я же без рук обреглась, у тебя хандрос. Ну я же говорил. Конечно. Все, опять скрутил. Максим. Присаживай. Больный. Да. Я знаю, что делаю. Да. Голову максимально на нерв. Это война. Война. Спасибо. Шмелеву ко мне. Быстро. Вадик, ты вообще чьей головой думал, когда доставлял венок на свадьбу? Своей или вот этой вот? Как? Как можно было перепутать заказы? Ты ничего я не перепутал. Открытку скажешь, тоже я сочинял. Никакого доверия. Еще старшая сестра называется. Я не понимаю, что заказчик вот сам... Ну ты-то, ну ты должен был заподозрить что-то неладное. Да, да я на прошлой неделе гроб на свадьбу готов доставлял. Вот там все были счастливы до самой жопы. Ой, ну вот не надо только вот этих анатомических подробностей, пожалуйста. <звы> Алло, да. Что? Сам? Вызывает? Да. Сейчас буду. Все. Доставлялись. Вызывает. Господи, спаси, сохрани. А ты сиди и молись. Да не вопрос. Боженька, подстрахуй там сестер, чтобы все пучком было. За что? За непрофессионализм, как минимум. Вы, как начальник отдела доставки, должны были заранее выявить этот абсурдный заказ. Да, да по каким таким критериям вообще? Вы знаете, что мы то, то енота доставляем, то унитаз вообще. И, и мог, мог произойти какой-то компьютерный сбой. Хорошо, если это техническая ошибка, я отменю ваше увольнение. У вас два дня на то, чтобы во всем разобраться. Курьер все равно уволен. Он не компьютер. Видел, кому и что доставляет. Что-то еще хотите сказать, Анна Петровна? Ничего, Максим Викторович. Я 
Я так понимаю, вы выше дресс-кода. Что? У меня, может, каблук сломался? А на новую у меня зарплаты не хватает. Может, у меня зарплату поднимете, а? Я что, это вслух сказала, да? Я, наверное, пойду, да? Можете быть свободны. Дурдом. Ну что? Ну как? Нормально. Ты уволен. В смысле? За что? За повышенную сообразительность. Да, вот, да. Что, серьезно? Ну, может, оно к лучшему, а? Тебе ведь учиться надо, а не работать. А деньги на учебу мы из воздуха возьмем, да? Вот ее адрес. Тише. Может, не надо? На, Дудуся. Надо. Я на каблуках. В вечернем платье. Зачем я сюда приехал? Я не могу ну, этого понять. Ну, я, я прошу тебя. Ай. Сюда. Заходи. Это что? Мне до шуток, что ли? Ну, честное слово, я ну, прошу ладно. тебя. Пойдем. Господи, спаси, сохрани. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Мамочка. Хозяева. Давай мы наймем детектива. Или просто подождем, пока Ирка сама вернется. Так а если не вернется? Вернется. У девочки стресс, понимаешь? Каждая минута на счету. Конечно, если бы Ирина была твоей настоящей дочерью, родной, ты бы так не говорила. Приветствую вас. Экстрасенс десятого уровня Наталья Домовских. Очень приятно. У вас пропала дочь. Ирина. Ваша падчерица. Откуда вы? А, не зря мне вас рекомендовали. Да, она сбежала со свадьбы. А, понимаете, нигде не можем найти. Вот, милиция отказывается искать. Говорит, ну, три часа, это еще не время для подачи заявления. Пройдемте. Сюда. Спасибо. И поэтому мы как обратились к вам. Как я вас понимаю. Ферический полтергейст. Детка этого заказа в базе нет, его не оплачивали. Как нет? Ну как-то же он попал в доставку. Если я не найду виноватого, то тиран все свалит на меня. Ань, 
Простите, Людмила Борисовна, я все время забываю, что у шефа это ваш крестник. Максим, в душе очень добрый парень. Наверное. Только эти недры его души я никогда не увижу. Так, подожди, подожди, подожди. Вот, кажется, нашла. Да. Она что, из-за этого, из-за этого козла с венком? Да что вы несете? Вот что вы несете? Кеша, да очнись ты. Наша Ирка не дура. Сама кого хочешь в гроб вгонит. Ну с какого перепуга ей на себя руки накладывать? А, на да том свете я ее не вижу. Ну, вот. А на этом вижу. Вот она, жива. А? Здорово. Не мандражируйте, а? мамаша. Прервется и вернется. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй. Ой. Что с Порчей будем делать? Снимать. Чем? Деньгами. Что? В смысле деньгами того козла, который обидел вашу девочку. Угу. Чем больше он потеряет, тем быстрее подействует снятие порчи. Мне нравится ход ваших мыслей. А то. Проще. <свист> Кеша, поехали домой. Мужчина, а? мужчина! А. Конечно, конечно. <свист> <свист> угу. <свист> да прибудет с вами сила. Спасибо вам, спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Всего вам всего. До свидания. Всего вам всего. Не сеют, не пашут, но они сами родятся. Она сестра хозяина, она сказала, уволит, если я не приму. А мне деньги нужны, мне дочку воспитывать надо. Подожди, какая сестра хозяина? Лиза? Лиза в Москве, она не могла. Еще как могла? Подожди, покажи подпись. Это же ты оформляла заказ, должна быть подпись. Она не расписывалась. Я же говорю, она сестра хозяина. Прекрасно. Просто великолепно. Подписи у нас нет. Шеф нам не поверит. Только еще больше разозлится, если узнает, что это Лиза. Ну, я бы точно разозлилась. Ну, все, у меня теперь уволит. Подожди, я не понимаю, как Лиска может оказаться в двух городах одновременно. Но это же физически невозможно. Это сон тирану, деспота. Лиза, говори по-русски, пожалуйста. Без проблем. Ты тиран и деспот. Я мешаю тебе жить, да? Прекрасно. Я уеду. И ты больше никогда слышишь. Ты больше никогда меня не увидишь. Куда ты дел мои ботинки? Я их не трогала, не там, где ты их оставила, на кухне. Лиз, я тебе еще раз спрошу, что ты здесь делаешь? Ты сейчас должна быть на сессии в Москве. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты что, не видно? Может быть, я по родному брату соскучилась? Тебе это в голову прийти, конечно, не могло, потому что для этого кем нужно быть? Правильно, человеком. А не киборгом! Я тоже очень скучал. Ах. Я тебя очень люблю. Не любишь, Макс. Если бы любил ты, ты не спалил бы меня в тот интернат. Сразу после смерти папы. Это не интернат. Да Это лучшее что? учебное заведение Мадрида. И мне важно, чтобы ты получила профессию. А мне 
важна семья. Ты мне отдал? Спасибо. Ира. Ну и где же ты была? В церкви. Просила батюшку с глаз с меня снять. О, Господи. А он говорит, никакого сглаза не существует, все это суеверие. Правильно говорит? Так я и поверила. Какой только гад этот! Венок прислал. Дуся! Я замуж никогда больше не выйду. По поводу гада не переживай. Твой папа Миронов чуть весь офис не разнес. А по поводу того, что замуж не выйду. Ть, я тебя умоляю. Сама бы не сбежала из ЗАГСа. Уже давно с мужем была. Подожди, а Миронов тут при чем? Ну, это же из его офиса венок прислали. Туся, что Туся? Это чего получается? Макс! Макс мне свадьбу сорвал. Дуся, Дуся, он меня любит. Дуся! Я не знаю. Тусечка. Ира, Ребенок. я тебя, тебя тоже очень люблю. Дуся! Ты куда? Ира! Теперь Кеша меня таки точно убьет. Да, давайте еще сантехника. Ну, это было бы в идеале. Этот ремонт никогда не закончится. Закончится. Вот сейчас меня уволят, денежки у нас закончатся, и вообще все закончится. Ты, Анют, не паникуй раньше времени, а? Найду еще одну работу. Справимся. Мы археологи. Народ не гордый. Ой. Вот лучше тарелку принеси. Тёп, ну, ну какую еще работу? Ну ты и так пашешь на двух. Слушайте, а я вязать могу на продажу. А чё? Могу? Леночка, ты, ты замечательно вяжешь, но мы вязанием кредиты никак не покроем. Ой, господи. Вот бы шефу наши проблемы. Делаешь. Я тут живу. А вот ты что здесь делаешь? Ты снова вмешиваешься в личную жизнь своего брата. Так, девушка. Я его семья. А вот ты никто. Пустышка. Я никто. Угу. Макс меня любит. 
Ой, я же сорвал мою свадьбу. Мой брат любит только себя и свою работу. И ничего он тебе не сорвал. Макс. Вообще-то это правда. Я не имею никакого отношения к этому венку. Подожди. Ты... Подожди, как не имеешь? Ну вот так. Проваливай давай. Лиза. Это не я. Да пошли вы все. Пока. Не ходи в увы по квартире. Да лучше бы ты обо мне так заботился, чем о своей квартире. Вот тут уже все! Пригласи его на свидание. Ну что ждать-то? Что Бог приведет любовь на дом? Так не бывает, дорогая моя. Отношения строить надо. Он как мы со Степкой. А? Сколько всего пережили. Ань. Ань. Лен, да боюсь я. Боюсь опять разочароваться. Анечка. А может, ты просто боишься жить своей жизнью? Ну, у тебя, считай, из-за нас ее никогда и не было. Ну, что ты такое говоришь, глупенькая? Я иной раз такой виноватый себя чувствую перед тобой. Вот нечестно это все. Вот нечестно это все. Да, дурочка, ты глупости какие говоришь. Да ничего не глупости. Нас с Ватькой вытянула, вырастила. Аньке операцию проплатила. Ну, а что? Да если бы не ты мы бы никогда эти деньги не собрали. Он до сих пор кредит выплачиваешь. Глупенькая ты. Ну, ничего не глупенькая. Да ты маленькая моя. Да что ты такое говоришь? Иди сюда. Иди ко мне. Вот нечестно, Анют. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Так я счастлива. Ты знаешь, что я самая счастливая. А знаешь почему? Почему? Потому что я богатая. А знаешь, почему я богатая? Потому что у меня есть самое дорогое, самое прекрасное. Это вы, моя безумная семейка. Твай -фай. Ты завтра пойдешь со мной в зоопарк? В зоопарк? Угу. А как же твоя работа? Сбегу. Ты что, серьезно? Серьезно. Круто. У меня самый крутой брат в мире. Да. Пароль тебе нужен? 
Ja ho znam. Irvika. Može poližiš. Ja že zamuž za etova specijalno radi njevo, što bi on prirevnovala, o! Ja ž ti ga govorju, vse mužiki kozli. Da? Kromi tebe. Ljubimi. Irečka, vypi pustyrni. Da ne hoću ja pit! Ira, no što ti prižuvaš, gospodi, raspišem vse v drugu dini. Ja zamuž za tebe ne hoću! Я вообще замуж никогда не выйду. Выйдет, выйдет, успокоится, выйдет. Нормально. Он же унизил меня, Дуся. Понимаешь, он же унизил. Он очень непорядочный человек. Дочь, успокойся. Ну что ты, что ты сердце торвешь, дочь моя любимая? Ну что ты? Папа. Да. Папа, сделай с ним что-нибудь. А как же? Я ее так не оставлю. Ты что? что? Что вот так вот доводить мою дочь? Валерий, сюда. Слушай. Достань ко мне список всех клиентов этого урода. Я им всем на праздник по гробу отправлю. Думаю, после этого никто не захочет с ним сотрудничать. Гениально, конечно, но клиентская база очень даже засекречена. Очень даже засекречена. Ну пусть наши орлы взломают сервер. Ну так крота найди. Я думаю, у него там не фан-клуб у Миронова-то среди сотрудников. Кто-нибудь достаст. Добрый день, Анна Шмелева. Да, здравствуйте, а вы кто? А я Валерий, просто Валерий для вас. Анна, у меня есть очень интересное для вас предложение. Анна, пройдемте, я ознакомлю вас с ним, оно вам очень понравится. Ирочка, дочь, иди с нами чай пить. Иришек, иди чайку попьем. И что, и что ты хочешь сказать, что вот это вот не порча? Слушай, никакая это не порча. Это обыкновенная банальная женская депрессия, которая лечится шоколадом, грушами, морем. В крайнем случае алкоголем. В идеале другим мужиком. Ты понимаешь, что ты говоришь-то? Да, да. А как ты хотел, Кеша? Клин клином вышибают. Так что, Кеша, давай конфеты пойду лечить. Я тоже. Ты погуляй. Дружочек мой. Давай. Дуся. М? То есть скажи, я урод? Что со мной не так? То, что ты из-за этого козла, который тебя не стоит, убиваешься. Мы с Максом год встречались, я за него замуж собиралась. А он, видите ли, для семейной жизни не предназначен. Я знаю, почему он меня бросил. Потому что я толстая. О! Это точно! Мужики же, они же нас почему бросают-то? Не потому, что там разлюбил или, может, не любил никогда. А именно из-за двух лишних килограммов. Угу. И чего делать? Вешаться. Если серьезно. Жить надо продолжать. Вот что делать. Если не могу. Это только так кажется сначала. А если не хочу? Вы? Знаешь что? С мужиками, как на войне. Хочешь его заполучить? Дерись! И 
хватит вести любовную переписку на работу. Чего вы взяли-то, что любовную? Потому что деловая с такой улыбкой не ведется. Эксперт. Что? Нет, ничего. Извините, пожалуйста. Максим Викторович, можно вас на минутку? Максим, вот раньше ты никогда не позволял себе набрасываться на своих подчиненных. Может, мне еще пойти извиниться перед ним? Прекрасная идея. Тетя Люд, не начинайте, а. Максим, ну что с тобой происходит, а? Куда делся мой крестник? Добрый, чудный. Прекрасный парень, которого я знала, а? Похоже, погиб в той же аварии, что и отец. Остался только этот. Тиран. Так ведь все вы меня называете. Слушай, я никогда... Да. Который с 20 лет пытается удержать на плаву этот, как Лиза говорит, долбанный бизнес. И в одиночку растит сестру. Только получается это все. Мягко говоря, не очень. Максим, ну что Ладно, такое? Чуть ли, простите. Мне идти надо. Ну, где? Ух ты! Так, цветы. Мне нужны цветы. Я готова. Готова? Да. К чему? парку ты забыл не начинай даже а я тут дура набитая думала что мой брат проведет со мной целый день Эй, ага. прости просто вот ты с головы вылетела Конечно. давай завтра а? нет завтра совещание послезавтра весь день с тобой проведу хорошо забей макс я не люблю зоопарки эти зверушки в клетках мой интернат напоминают Лиз, ну прости. Адьос, амиго! Лиза? И чё? Лиза, нам, нам надо поговорить. Не нужно мне с вами разговаривать. Подожди, Лиза. Из-за твоего дурацкого венка меня чуть с работы не уволили. Какого венка? Ну, ну как какого венка? Слушайте, останьте от меня, я все брату расскажу, реально. Чего ко мне пристали? Лиза, я тоже все расскажу твоему брату. Он и так со мной почти не разговаривает. Да чего вы добиваетесь, объясните мне? Вы хотите, чтобы Макс совсем от меня отвернулся? Не выйдет. Ну а что, я никаких бумажек не подписывала? Вы не докажете, что это я. Ну и кому брат поверит? Родной сестре или вам? Чужому человеку. Так, все. Хватит с меня вашей семейки. Эй, вы куда? Вы куда? Максим Викторович, извините, извините, пожалуйста, за беспокойство. Я по поводу венка. Значит, заказчик не выявлен, курьер Вадим Шмелев уволен. Шмелев? Ваш муж? Мой младший брат. Я так понимаю, что я тоже уволена. На испытательном сроке. До первой оплошности. Все, можете идти. Ну что? Кажется, пронесло. Слава Богу. Значит, так, да? Лиза, Лиза. Хорошо, Лиза. Ага, посмотрим. Подожди, Лиза. Ду... Это стерва тебе соврала. Я никому никакой венок не отправляла. Тем более, ну, это дури Ирки, понятно тебе? Да и даже если бы отправляла, то была бы права. Потому что нефиг тебе, блин, рога наставлять. Мне никто ничего не наставлял. Я сам с ней расстался, ясно? Значит, это ты сорвала Ирки свадьбу, да? Ты хоть представляешь, что ты натворила? Я из-за тебя чуть двух человек не уволил. 
Я вырастил безответственную эгоистку. Ашмелева знала, да? Знала и прикрывала тебя. Кади, я думала, это она меня сдала. Вы обе у меня получите по полной. Ой, да ладно тебе, слушай, ничего же особо трагичного не произошло, правда? Ну, главное, что все живы и здоровы. Ничего трагичного? У Ирки свадьба сорвалась. Я курьера уволил. Ой, велика проблема, курьера уволил. Найдем другого. Уже нашел. Прощай, ты был мне хорошим другом. Вадик, ну не драматизируй ты. Кружку мою не видел? Вон же она на полочке стоит. Ммм, грязная. И тут не везет. Макс, отпусти! Заходи! Брат, блин, еще Заходи, я сказал! Знакомьтесь. Ваш новый курьер. Что? 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 Ваш новый курьер. Макс, ты сбрендил! Это подождали, пока я уйду. Вадик. Вы, я так понимаю, Вадим. Я должен перед вами извиниться за поведение моей сестры. За эту выходку с венком. И я вас не увольняю, скорее наоборот. Повышаю. Ваш стажер. Ага, конечно. В твоих мечтах. Значит так, до конца каникул будешь работать здесь и делать все, что тебе скажет твой наставник. Mm -hmm. И с этого момента твои карманные расходы будут зависеть исключительно от того, что ты заработаешь. Это аванс. Добраться до дома хватит. Макс, встряхнулся? Ау! Опитаться я чем? Воздухом должна! Значит, поумеришь свои аппетиты. Может быть, это научит тебя более ответственно подходить к людям и к жизни. А если я не соглашусь? Ну, можешь отказаться. Угу. Ты уже совершеннолетний. Угу. Ну, тогда выплывай сама. Без моей финансовой поддержки. И на этот раз это серьезно. Анна Петровна. Да? Еще раз узнаю, что вы прикрываете мою сестру, уволю обеих. Ведите ее в курс дела. Прямо сейчас. Максим Викторович, э... Что? Может, у вас какие-то другие планы, а мы тут посреди рабочего дня отвлекаем вас от чего-то более важного? Так нет, что вы, Максим Викторович, ничем важным нет, я поняла. Вот и прекрасно. И никаких поблажек новому стажеру. Добрый день. Здравствуйте. Вас ждут? Надеюсь. Прошу. Пожалуйста. Спасибо. Меню, пожалуйста. Да. А вазу? Нет, хочу сначала подарить. Все-таки приятно быть бигбоссом. Ну что вот она так долго переодевается, а? Не знаю, может мне пойти и помочь? Не смотри на это. Я знаю, куда нам надо ехать. В реабилитационный центр. Там все сразу пить бросят. Угу. Придурок. Так, ну что мне делать? Подарки разносить. Угу. Поскакали, коллега. 
Ну, это точно ваш брат? Ну, сильно природа отдохнула. Коллега, поскакали. Давайте. Скачите. Не безобразничайте там. Но... Ой, зоопарк. Так, я сама. Чего? Эй, -э -э, что это? Слушай, нафига зоопарк-то устраивать? Люди заказывали одну белку, меня, одну. Нормально. Думаешь, это так просто отдала подарок и беги, да? Не бойся, я, по крайней мере, не собираюсь погребать в венок. Мол, даже он на свадьбу стоит. Мне, в отличие от некоторых, голова есть на плечах. Зая, ты? Я думал, ты на два дня уехала. Здрасте. Здравствуйте. Иван Бубликов? Он самый. Мне к вам это, подарок прислали. Мне подарок? Братва. Кто белку заказывал? Ты пизер. Ой, Кать, ну что в этой жизни хорошего-то? Что хорошего? Мой запил, унитаз потек, колготки и те порвались. Уже все уважающие себя лукони сдохли, одна я пошу. Простите, пожалуйста. Да что вам, мужчина? У меня ничего, я хотел цветы вам подарить. Мне? Вы прекрасно выглядите. Ой, Кать, ты не поверишь.
Да встретитесь вы еще. Как говорится, первый блин, ну, в нашем случае, пельмень, всегда гомом. Может, нам просто не судьба? О, не придумывай. Судьба. Это точно. Ой, Лен, посмотри, там пришло что-то. У меня вон, руки все в муке. Ну, давай. Сейчас посмотрю. Вот это, я понимаю, знак свыше. Приглашает на ужин. И что мне делать? Ну, делай, давай, собирайся, бегом. Что делать? Давай, давай, давай. Подожди, Иди, а... одевайся. А как же переменение? Да сама это стряпу. Иди, он личную жизнь свою налаживай. Давай, давай, бегом. А, Аня, узнай еще у него, у этого Хвороста. У этого Хвороста. Он этот кафель клеить умеет? Ира, ты же здравомыслящий человек. Что с тобой происходит? Ира! А может, мне надоело быть здравомыслящей? Вы же, мужики, этого не цените. Вам стерв подавай. Хотели стерву? Получите, распишитесь. Надо же. А стервам даже дышится легче. Это все из-за Миронова, да? Все ясно. Вас в баб не понять. Он у тебя ноги вытирает, а ты? Ну чем? Чем он лучше меня? А? Чем? А, денег больше, да? Денег больше. Так я тебе скажу, что у него скоро ни копейки не будет. Абсолютно, я тебе это гарантирую. Гарантирую. А с этого момента поподробнее. Точно. На, 
Туфли мои свадебные надевай. Лен, да конечно, мне малы, ты чего? Так, потерпишь. Тебе в них не бегать. Давай быстрее, а то опоздаешь. Делать нечего. Давай. Ой, как ты в них ходишь. Давай, давай. Ой, ладно. Чего? Это точно. Ну-ка, посмотри на меня. Ой, все, с боком. Давай. Ой! Сейчас. В Вадик. Опа, Лепереженька стояла. Откуда Опа, такие взяли? Вадик! Вадик, это кто? Ой, это Лиза, это, Лю, это Лю, дочка моего Лю, шефа. Лю, Ой, фу ты, господи, Лю, сестра Лю, моего шефа. Лю, 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 Лю. Вадик, быстро в дом. Ой. Так, давайте. Так, только тихо. У меня там дети спят. Давай, давай, давай. давай. Бегом, бегом, бегом. В дом заноси. Давай, давай. Ух ты. Да он это, это же очевидно. Ты себя вспомни свои 17 так лет приблизительно. А ты будешь пару раз надсмотрщица обозвала. Ань, ты чё? Сестер, ты чё, он же нас уволит. Так, вот если бы один из вас вот так вот не отвечал мне, я бы вообще уже с ума сошла. Алло. Алло, кто это? Это Анна. Да, Лиза у меня. Все в порядке, не волнуйтесь. Поговорить? Да. Боюсь, что она не сможет. Она спит. Как это спит? Вы знаете, устала очень, правда. Но все-таки первый рабочий день. Да. Я сейчас приеду. Адрес говорите? Анют, вот ты, главное, не грузись раньше времени. Главное, помни, даже если уволят, ты не одна. У тебя есть семья. Ну, да я не из-за шефа гружусь. Форест отменил ужин. Да ты чё? Два сорванных свидания за один день. Это рекорд просто. Ой. Слушай, ну, может, не стоит ломиться уже в эту закрытую дверь, а? Вот и просидишь тут до старости лет одна. Ань, вот давай смотреть правде в глаза. Сейчас за путных мужиков принцессам с драконами драться приходится. А ты вон шарахаешься от какой-то закрытой двери. Жизнь, дорогая моя, это не твой интернет-магазин. Тут прекрасных принцев на дом не доставляют. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Лиза? Она у меня в комнате, все в порядке, не волнуйтесь. Ну, просто девочка перебрала немножко. Ой, давайте я вас лучше провожу, пойдемте. У нас ремонт. Заходите. Простите, Максим Викторович, не доглядел. Я сам с ней справиться не могу.
Это что? И есть твой тиран? Ох, я думала, у тебя шеф пенсионер со стажем. Да какая разница-то? Да большая разница! Аня, так. А я не поняла, а ты почему еще за ним не замужем? Чего? Он... Ой. Я Лена, сестра этой невоспитанной особы, которая даже чая гостю не предложила. Привет. Ой. Я Максим а. Викторович. Да, да вы проходите, Максим Викторович, пересаживайтесь. Вот. Анти, да, ты гостем-то займись, да? Ой, я к детям. Правда, черный, зеленый. Какой предпочитаете? Да все равно. Все равно. Если можно, черный с молоком беса. С молоком беса. Ой, вы знаете, у меня один знакомый, вот он прям вот точно такой вот любит. Сейчас. Ой, а, подождите, а вы ужинали? А как ты еще не успел? Вот и замечательно, вот и хорошо. Ой, ну, в смысле, конечно, это очень плохо, что вы не успели э, поесть. Просто, понимаете, мы с сестрой, мы э, пельмени лепим. Ой, мы такие налепились, сегодня наварили. А вы вообще едите домашние? Ем. Я всеядный. Хорошо. Ну, я сейчас тогда быстренько, да? Uh -huh. Вот вы же присаживайтесь, садитесь. Я сейчас... Uh -huh. Очень вкусно. Я очень рада, что вам понравилось. Шесть человек. Большая семья. Mm. Разъехаться не хотели? Да, зачем? Нам хорошо вместе. Дом вон какой большой. Правда, все не можем никак его достроить нормально. Ну, знаете, то денег не хватает, то рук не хватает. Ну, а деньги... Деньги, что деньги? Заработают. А я уже забыл, что такое большая семья. У нас родители рано ушли. Нельзя было меня старше делать. Я не справляюсь. Что вы такое говорите? Вы прекрасно справляетесь. Вы замечательный старший брат. Ну, поверьте мне. Ну, ну на то они и младшие, чтобы так себя вести. Ну, слушайте, у меня вот двое таких. Вот недавно только подросли. Я до сих пор с содроганием вспоминаю их переходный возраст. Она считает, что мне дороже всего моя работа. Я ее терплю только ради нее, чтобы она ни в чем не нуждалась. Мне эта фирма от отца досталась. Такое вынужденное наследство. Лиза вас очень любит. Ну, поверьте мне, правда, она вас очень любит. Ну, ну просто это у нее такой способ завоевать ваше расположение, достучаться до вас, понимаете? Я вообще он юности музыкантом. Музыкантом. Представляете? Даже в группе пел. Вы угу. пели. Не верится. Серьезно? Вы правда пели? Правда пел. Хотелось бы это услышать. Не-не, даже не мечтаю. Да почему? Потому что я теперь только в душу пою. Почему? Потому что они меня любят и уважают. Да. Макс, да. 
А ты? Я деспот, тиран, эгоист. Осторожненько. Давай, давай, давай. Раз, ножка. Простите еще раз. На завтра. Спасибо, Владимир. До свидания, Максим Николаевич. Спасибо, что я не старший брат. Крол, если я сегодня умру на работе, напиши на моей могиле. В ее кончине повинен брат тира садист. Держи, прощает. Спасибо, коллега. Много у нас сегодня заказов. Держите. Тогда бой! Господи, чтобы я еще раз. Вот. Здравствуйте. Доброе утро, Максим Викторович. Доброе утро. Я думал, ты дома. Идемте, коллега. Нас ждут великие дела. Что, в детство впали, шеф? хамку. Вот, Лиза вчера забрала вас. Ты не стоило беспокоиться. 
Спасибо. Извините. Да, мне сегодня Степан звонил, муж вашей сестры. Я не совсем понял, но передайте ему, что линолеум стереть я тоже умею. В смысле, какой линолеум? Ну, семейка. Иннокентий Леонидович. <как> Чего ты подруга -то? Простите. <как> Полная клиентская база Миронова. Все, как вы просили. <как> Думаю, пора заказывать похоронный марш. <как> Что это? Да так ничего. Ничего особенного, дочь. Как ты себя чувствуешь? Это то, о чем я подумала? Папа, М? флешку дай. Зачем? Флешку дай. Я все вам объясню. Язык как помилу. Вы уверены, что это был не взлом системы? Абсолютно. Неприятно. Но это было сделано из Кто-то слил пароль. Осталось выяснить, кто. Эй, люди, есть кто живой? Жизнь застряла. Блин. Только не это, а? Войти в замкнутых пространств? Да нет. В суровных свиданий. Аналогично. Здесь надолго. И, и вы что, вот так вот спокойно об этом говорите? Ну, надо делать что-нибудь. Предпочитайте, чтобы я проникал. Присаживайтесь. Будем ждать. Я уж лучше постою. Как хотите. Новые туфли? Я их раньше у вас не видел. Это туфли моей сестры. А вы что, запоминаете оба всех ваших подчиненных? Вы что, играете в детские игрушки? Ну, во-первых, не такие они детские. Во-вторых, почему нет? Если это интересно. Хотите, могу дать попробовать. 
не так просто. Угу. Давайте, кто дольше продержится. Ну, что там играть-то? Это детская игрушка легкотня. Угу. Я все равно выиграю. Ну, попробуйте. Это самая вкусная солянка в моей жизни. У сестру свой рецепт. Лен, дай сметану. Да, может, не да, это круто. Мой это братец специализируется исключительно на яичнице и сосиски. Нет, ну еще он, конечно, совершенно виртуозно размораживает полуфабрикат и делает так. Алло, пиццерия, здравствуйте. Можно заказать пиццу с морепродуктами? Спасибо. Все. Лен, ты чего? Чего? Сметаны. Ай. Что с тобой? Да чё, чё? Манька сейчас на свидании. У -у -у. Дай бог, чтоб все сложилось. Надеюсь, это твой форест не окажется занудным ботаном. Так а вот это тебя не касается. Очень даже касается. Нам с ним еще под одной крышей жить. Солянку суешь? А кто такой этот ваш форест? Давай, 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 давай. Сверху. Так, а что? Ну, уже неплохо, смотри. О, давай, 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 давай. Все. Опять я выиграл. Да я просто поддавалась. Ну, вы же начальник. Ну, конечно. 18 раз подряд. Я смотрю, вы не сильно расстраиваетесь по поводу неудавшегося свидания. Ну, я размышляю логически. Я застряла в лифте. Не в самой плохой компании, так? Я дошла до пятнадцатого уровня. Это да. Факт. Да. Ну и потом, может быть, Бог меня уберег от чего-то. Я не люблю закрытых дверей. Ну, не в смысле лифта, а. Ну вот, ты когда чего-то очень хочешь, но это никак не получается. Нужно просто приложить усилия, и тогда двери откроются. Я тоже сейчас не о лифте говорю. Понятно, но а что за этой дверью? Вдруг там что-то страшное? Шахта или обрыв? Надо открыть и посмотреть. Не откроешь, не узнаешь. Я не думал, что вы такая трусиха. Да. Это не трусить. Это опыт. А -а -а. Ну, раз уж нам некуда торопиться, может, поделитесь с вами? Мне было 18 лет. Так. Его звали Мишка. Ой, Мишка, сколько сердец он разбил. Какой он был красивый, как Аполлон. Чего я только не делала, чтобы он просто хотя бы обратил на меня внимание, я из кожи вон лезла. И вот, вдруг, внезапно случилось чудо. Он, он сам позвал меня на свидание. Какое же это чудо? Вы очень привлекательная девушка. В общем, я была самая счастливая. И как раз родители в этот день должны были с мелкими поехать на дачу. Ну, просто идеальная картина. Дом был полностью в моем распоряжении. Класс. Но внезапно мама с папой передумали. Ну, на даче намечалась взрослая компания, шашлыки. Сами понимаете, мелкие дети там были ни к чему. И они решили оставить Вадика и Ленку со мной. В общем, свидание превратилось в ужас. Это был кошмар. Я была такая злая. Я их всех ненавидела. Я, я злилась на родителей, я злилась на мелких. Я больше всего злилась на Бога. Ведь это он расстроил мои планы. Как мне казалось, всю мою жизнь. Надо было просто настоять. Родители бы взяли малышей с собой. Сейчас, может, и семья была бы у вас, и муж, и дети. И не сидели бы вы со мной в этом лифте. Наверное, да, вы правы. Только на обратном пути папина машина выскочила на встречку. Папа погиб сразу, а мама через три дня в реанимации. Вот так. Простите. 
Поэтому я не люблю закрытых дверей. Нельзя принимать решения во гневе. Мне даже страшно представить, что бы было, если бы я в тот день поругалась с родителями. А если бы я настояла, чтобы они взяли мелких с собой. Я бы никогда не смогла себе этого простить. Пока еще нет. Подождите. Все-таки я не понимаю. Он забрал ваших родителей, и вы смогли простить? Я бы так не смог. Отец был пьян. Во встречной машине была девочка 9 лет. И она погибла на месте. Я не думаю, что это Бог наливал моему отцу. Он это сделал сам. До завтра. А вас подвести? Да нет, спасибо, здесь недалеко. Я надеюсь, вдруг моя закрытая дверь все еще ждет меня. Не, ну вообще, ну должно же быть хоть какое-то самоуважение. Скажи ей хоть что-нибудь. Нет, я в ваши женские дела не вмешиваюсь. Тем более, что дочку и в чем права. Интересно. Деловой подход одобряю. Да и Мирона в качестве взятия меня устраивал. Да что ты? Да. А как же Валера? Вот ей скажи. А я ей говорю. Я тебе говорю, он не согласится. Он согласится. Фирма единственная, что Миронов любит и чем он дорожит. Пьяница, пожалуйста. Так что? Дусечка. Вот почему ты ей во всем потакаешь? Да потому что с вами, баба, не спорить, это себя не уважать. Говорил я тебе. К бабке ее надо. Ой, да какой бабке, Кеша? Потом тут и так уже семейный психотерапевт плачет. К психотерапевту я не пойду, я тебе не этот вот. К бабушке лучше. Добрый. Скажите, пожалуйста, сегодня была девушка в зеленом? К сожалению, сегодня девушек в зеленом у нас не было. Подарите кому-нибудь, кому хотите. Добрый вечер. Здрасте. Вас ждут? Может, присядете? Давайте. Прекрасно. И хватит вести любовную переписку на работе. С чего вы взяли-то, что любовную? Так странно, у меня один знакомый, вот он прям вот точно такой же тоже чай любит, да. Неприятно, но это было сделано изнутри. Кто-то слил пароль. А вы случайно не девушка в зеленом? Да, это я. Тогда это вам. А откуда? Спасибо. Молодой человек вас искал. А, а где же он сам? А вот и он. Это не может быть он. Это мой шеф, Максим Викторович. Здрасте еще раз. Что вы здесь делаете? Откуда это у вас? Подождите, я поняла, вы... Вы Форест? У нас... В фирме произошла утечка информации. Так и... Кто-то из сотрудников слил пароль. Украли клиентскую базу.
На этот раз вы уволены. Подождите. Да... Вы что, вы, вы думаете, что это я сделала? Заплатили-то хоть нормально? Наслаждайся. Полицию вызывать я не буду. Нет, вы не Форест. Форест бы мне поверил. Где его носит? Великолепно! Вот это кадр, конечно. Большая семья это очень круто. Если честно, я бы с вами бы так бы осталась бы навсегда. Оставайся. Мы у тебя к ремонту по семейному припасу. Ой, испугали. Конечно. О. Типа. Анечка моя пришла. Анечка, ну как свидание? Аня, он не пришел? Подожди. Или пришел? Опять моральный урод? Хуже. Это был Максим Викторович. Подожди, я не поняла, при чем тут твой шеф? Ань, да при том, Форест и есть Максим Викторович. И больше он мне не шеф. Я уволена. Аня! Ань, погоди, я не поняла. Это как это? Нет, это что же получается? У меня могла быть семья, а он... Настоящая семья. Большая и дружная. Лиза, я очень прошу тебя, не лезь в мою жизнь. А я? А я что, не часть твоей жизни, получается? Да? Ну, братец, да у тебя просто феноменальная способность сломать все, что тебе дорого, блин! Ботинки сними! Пошел ты! Да пошел он вообще! Нет, как он мог о тебе так подумать? Вот гад, а. Лен, ну это просто не мой человек. Подумала, родственную душу нашла. Ага. Да он мне даже слушать не стал. Леночка, ты мне прости, пожалуйста, я очень устал. А, да, да конечно, отдыхай, Анют. Анечка, спи. Спокойной ночи. Ань, ты главное не расстраивайся. Прорвемся. Спокойно.
женись на мне. Что? Женись на мне по расчету. Ты ведь все равно никого не любишь. А так хоть фирму спасешь. Если ты откажешься, твоей фирме конец. Папа так испортит вашу репутацию, что век не отмывайтесь. Ну, как же ты представляешь наш брак? Я люблю тебя. Этого хватит. Нет, ты не любишь. Когда любят, лучше даже брат. Так что делай с этой флешкой все, что хочешь. Жизнь — это не только фирма и работа. Да, Максим. Она сама во всем призналась, когда начальника. Меня заставили. Мне Это дочку же. кормить надо. Может, присядете? Давайте. Прекрасно. И хватит вести любовную переписку на работе. С чего вы взяли-то, что любовную? Так странно, у меня один знакомый, вот он прям вот точно такой же тоже чай любит, да? Неприятно, но это было сделано из воды. Кто-то слил пароль. Чай, кофе? Чай или кофе? Ой, можно, пожалуйста, воды? Привет. Здрасте, Максим Викторович. Еще раз. А вы что здесь? Как? Ну, зашел перекусить. А тут вы. Я так понимаю, свидание сорвалось? Не против, если я вам составлю компанию? Нет, что вы, конечно, не против. Отлично. Вчера вы меня ужином накормили, сегодня моя очередь. Почему бы и нет? Не знаю, как вы, а я после наших приключений в лифте очень проголодался. Знаете, если честно, я тоже. А у меня к вам деловое предложение. Так. Давайте перейдем на «ты» в нерабочее время. 
Хорошо. Давайте. Давай. Вот так лучше. Пришлось так долго ждать, Мечтать. искать, я так бою меня, тебя вновь потерять. Небеса вдаль зовут меня, и без тебя мне теперь не прожить ни дня, и встречать рассвет. Много добрых лет Я хочу лишь с тобою вдвоем Любовь моя Любовь моя А эта встреча, видно, неспроста Теперь куда? Никуда. Где-то за нас в небесах все решено. Давно это счастье нам дано. Одно, как свет. В окне оно. Небеса вдаль зовут меня. И без тебя мне теперь не прожить ни дня. Встречать рассвет Много добрых лет Я хочу лишь с тобою вдвоем Любовь моя Небеса Вдаль зовут меня И без тебя мне теперь не прожить ни дня И встречать рассвет много добрых лет Я хочу лишь с тобою вдвоем не отключать. Сел. А ты что, пила? Ну куда хни? Пила, чай, сок и кофе. Ну, Максим за рулем. Подожди, какой Максим? Ты же с Фонстом встречалась. А он не пришел? Знаешь, и слава Богу. Все, что не делается, все к лучшему, сестер. Ладно. Я спать, завтра рано вставать. Люблю тебя. А подожди, а подожди. Аня, подожди. Так, подожди. А как же Форест? Знаешь, ты была права. Реальная жизнь, она куда интереснее виртуальной. Я тебя люблю. Аня, ты где была? Что случилось? 
будет. Успокойся, я нашла деньги, все нормально. Да ну какая разница, каким способом? Ну, пришлось воспользоваться служебным положением. Ладно, давай, пока. Здрасте, Максим Викторович. Никогда в жизни не чувствовал себя таким знаком. Вы уволены. В смысле, Оля, ну что случилось? Постарайтесь сделать так, чтобы к обеду у вас здесь не было. Полезной могу быть я. Это что? Твоя клиентская база. Папуля решила отомстить за сорванную свадьбу и за меня. Ты прости его. И меня прости, если сделала что не так. Ира, ты ничего не так не делала. Так что это ты меня прости. решение в гневе. Ну что с тобой происходит, да? Вдруг моя закрытая дверь все еще ждет. Какой же я идиот. Да я не хотела. Меня заставили. Аня, прости меня, пожалуйста. Я вел себя как последний идиот. Эти деньги... Эти деньги? Кредит брату на учебу. Поручите Людмила Борисовна. Еще ко мне какие-то вопросы будут? У нас базу данных украли. Я думал, что это ты. Ха, ха, прекрасно. Оказывается, я еще и Матахари. Аня, я прошу тебя, не уходи. Слышишь, ты не из фирмы, не из моей жизни. Мне это надоело. Я устала, я устала жить как на пороховой бочке. То у вас хорошее на стороне, то плохое. То вы меня выгоняете, то вы настанавливаете. Я люблю тебя. Нельзя любить человека, которого не знаешь. Я тебя знаю. А я тебя не знаю. Мы с вами не знакомы.
Эй, семья, хватит рефлексировать. Ужин почти готов. На соль попробуй. Чё, ты нормальный вообще? Может, ты кастрюлю еще сюда вынесешь? Степа, ты детей накормил? Вот как с ним, а? Пошлите. Спасибо. Чего мне делать, Лиз? Не сдаваться. Нет, ну мы обязательно что-нибудь придумаем. Опять ты белку не убрала. Погоди. Ты чё? Манька! Манька! Да что? Манька! Да вот О! я. Там тебе пришли. Давай, пошли. Господи, кто ко мне мог прийти? Медведь? Ой, дурочка. Ты же сидишь-то? Ну какой медведь -то? Ну что, совсем... Давай, давай, вставай. Ты чё, блин, тут свои кости мнёшь? Давай, вставай, вставай. Пошли, пошли, пошли. Бешеный. Вот наверняка что-то опять придумали. Давай, давай, давай. Это, ну... Вы ко мне? Получите, распишитесь. С доставкой на дом. Все, что ты любишь. Шоколадное мороженое, воздушные шары, плюшевый медведь. Не хватает только летнего ветра, но тут уж как Господь. Вот и ветер. Максим Викторович, вы Форест? Я же говорил, что знаю тебя. Люблю. Ну, целуйте свой уже быстрее. Нам заказы еще раз возьмем. Прохожих в суете, похожих на тебя не найти в толпе. Слушаясь в шум машин, летящих мимо, слышу чуть тише сердце стучит. Может быть, не повод все бросить, просто получается, я о любви твоей не знала. Может быть, на твой вопрос, зачем все это? Я отвечу, просто сердце подсказало. Это она. Нам с тобой надо в этом году ударить за это. Понял? Ты секреты сердца доверила не мне, поверила не мне. И что теперь? Почему-то я решил уйти необходимо, но, по-моему, поспешил. Может быть, не повод все бросить, просто получается, я о любви своей молчал. Может быть, на твой вопрос, зачем все это? Я отвечу, просто сердце подсказало, это она. Она с историей, счастье она, а не горе. 